Bueno, yo a lo que a lo que íbamos, ¿vale? Porque me gustaría preguntarte, me has, me has hablado un poquito de Boda F uh -huh. y quisiera preguntarte sobre Boda F, pero también sobre The Process. Entonces, okay. si te parece, hablamos de Boda F porque ha salido el tema vale. y después ya hablamos de The Process. Me gustaría solo preguntarte cómo fue la experiencia, porque me imagino que nervios tu, tuviste que pasar muchos, muchísimos, y, pero bueno, creo que al final el subidón fue... Fue, bestia, fue potente, ¿no? fue potente. Sí, y al final. He visto un pequeño vídeo en tu canal de YouTube que, que parece como un tráiler. Sí. ¿Habrá, algo, ¿Habrá algo más o no? Pues no lo sé si habrá algo más porque al final era muy complicado grabar allí. Al final, ese es uno de los problemas que tiene Boda F. Yo, de hecho, como, como usuario, le recomendaría que tuvieran un equipo de grabación porque creo que podría ser muy guay. Sobre todo sí. para los ponentes. Y todo lo hemos hablado después, que nos gustaría tener la charla grabada y hacer posible con buen sonido. Sería muy guay. Pero creo que no se puede. Yo al final, pues, a un amigo, a Juan, le, le dije que me grabase ciertos momentos, que fue lo que grabó, pero sí es cierto que luego estaba demasiado lejos como para grabar más. A ver si hay algo puedo rascar por ahí, pero no lo sé, no lo puedo, no lo puedo prometer. En cuanto pero a la ¿qué experiencia... Tal fue, ¿Qué tal fue? No, la experiencia fue, la experiencia fue brutal. Fíjate que yo creo que es, ha sido eh, el mayor miedo que yo tenía durante muchos meses, era hablar en Boda F. Ya había hablado con gatos y sirenas hace años y fue una experiencia bastante traumática para todos. Estábamos todos muy nerviosos, no salió bien, la verdad. Eh, no fue una buena experiencia, no estaba bien preparado ninguno de nosotros. No, pues lo que no. he escuchado yo es... Bueno, o sea, a lo mejor a nivel de, de cómo se vio desde el público no fue tan sí. malo, pero nosotros sabíamos dentro de nosotros que podía haber sido mucho mejor. Pero bueno, entonces yo tenía ese miedo, ¿no? Claro, yo durante estos años... Una de las cosas que más he trabajado ha sido la comunicación. Eh, el aprender a comunicar mejor, a transmitir mejor, al final es parte de mi trabajo y eh, lo que va de la mano de The Process, que ahora después hablamos mm. de eso, ¿no? Pero volvemos al miedo. Yo hablo mucho de miedo. Es un tema, de hecho, siempre lo digo con Opi, si algún día hablo, escribo un libro, creo que va a ser sobre el miedo. El miedo como concepto, me parece súper interesante, uno de los conceptos más interesantes que hay. Y hay que enfrentarse a ello. O sea, al final sí. para mí el miedo es un indicador. No es ni siquiera, ¡ay, qué miedo! No, no, para mí el miedo es una luz que se enciende y que me dice que ahí hay algo importante. Si hay miedo, normalmente hay o bien un proyecto, o bien una acción, o bien algo en mi vida que es importante, que le tengo que prestar atención. Entonces, Boda F era como... Me llega la oportunidad, una oportunidad para la que te voy a ser sincero. Eh, yo he luchado mucho, era una cosa que me apetecía mucho y que, sinceramente, yo creía que merecía y que era mi momento, entonces en ese aspecto dije, venga, cúrratelo vamos es tu, allá, mo es tu vamos momento, allá. vamos a por tu momento de gloria, ¿no? ¿Qué pasa? Dos problemas el primero, enfrentarte a 800 personas, ¿vale? Sí, eso, ya, eso, ya lo tenemos, <risa> eso ya lo tenemos claro no el segundo, que no sé si es más complejo incluso, el hecho de hablar junto a gigantes de la industria que respetas muchísimo oye, mmm, voy a quedarme como un enanito, como un pequeño aquí a, a, alrededor de tantos grandes, porque al final todos nos comparamos, a todos nos gusta más el color que hace otra persona, las fotos que hace otra persona, siempre volvemos al látigo, ¿no? Entonces, dar ese contenido, darlo bien y dar algo que se quedase dentro de las personas fue un, fue un tema jodido. Pero, Pero bueno... Tú ya, tú ya eres un grande, Choi. Imagino que desde claro, tu punto claro. de vista cuesta... Sí, eso, en es esa muy difícil. Posición, pero... eso, eso es muy difícil vértelo a ti mismo, yo creo. O sea, es muy difícil. Tampoco quiero verlo así. O sea, si, si me quiero dar la palmadita en la espalda de oye, has currado y, y qué bien que claro, estás Claro, que aquí. no te ha caído nada del cielo. Claro, está claro. claro, claro. Pero al final, eh, en ese aspecto yo creo que soy humilde y siempre me pongo en mi lugar y digo, tranquilo, no te flipes, que al final esto, esto, <risa> es lo, esto es lo que es y ya está. Y hay gente muy tal. Pero fue una experiencia brutal. Mira, yo estaba nervioso, relativamente nervioso. Creo que hizo la meditación esa mañana. Creo que cuando me metí en el, en el backstage que te ponen el sonido y tienes ahí como dos minutos de caos justo antes de salir. Uah, eh, brutal, ¿eh? Fue, me, me quedé en paz. Fíjate que yo pensaba que iba a estar mucho más nervioso. Me quedé en paz y, y al salir lo disfruté muchísimo. Fíjate que otras veces... Los primeros 5 o 10 minutos son terribles porque no sabes cómo modular la voz, te tiembla, no consigues sí. no sigue, eh, mirar a nadie. La respiración igual, también te quedas sin aire. Sí, 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 sí es muy duro, ¿no? Pero no, en este caso no. O sea, me lo pasé muy bien desde el minuto 1 y, y también había hecho un poco de formación, ¿no? Y por eso es tan importante la formación. Me había formado con uno de los mejores oradores de España 
y tanto yo como Serafín. Vale. Y entonces sí nos dieron esas herramientas para, para estar mucho más seguros en el escenario y sobre todo para transmitir el mensaje con más claridad y eso ayudó muchísimo. Yo creo que tanto en mi charla como en la de Serafín nos ayudó muchísimo el, el haber hecho esa formación y poder sobre todo disfrutarlo, tío. Lo más clave es poder disfrutarlo y poder sacar tu mensaje y estar centrado en comunicar y no en que se me va a caer la baba, me voy a poner nervioso. ¿En algún a... momento te arrepentiste de haber, o sea, antes de empezar te arrepentiste del plan, hostia, no te... ojalá, mira, ojalá hubiese dicho que no, ojalá no lo hubiese hecho? Sí, no, sí, pero no, no. sí, pero quería hacerlo. O sea, y al final, justo, mira, Opi me preguntó, eh, oye, y te dio miedo, digo, ahora quiero 5.000 personas. Ya, o sea, o sea, sea, repetirías. La siguiente pregunta era sí. si repetirías, o sea que sí, repetirías, sí. sin sí. duda. Sí, sí, me gusta. Me, me he picado con eso. No sé cómo, pero sí lo estoy pensando incluso ya. O sea, tú sabes ya, yo, yo muchas veces tengo proyectos a largo plazo y, y me siento cómodo en un escenario grande, pequeño. Creo que me voy a sentir más cómodo y al final, mira, igual que te dije al principio cuando me preguntaste sobre qué es lo que más le puedo aportar a las parejas o a mi fotografía me estoy dando cuenta de que a mis alumnos o a la gente que mentorizo o a la gente con la que, que se forma conmigo de una manera u otra, creo que lo que más le puedo transmitir es motivación. Me estoy dando cuenta de eso. Más que con un conocimiento técnico, que hombre, obviamente también, ¿no? Pero sobre todo es ponerle la mente en ese estado de, oye, las cosas van a funcionar, las cosas tienen su camino y, y, y motivarlos para, para que se crean eso de ellos mismos. Así que nada, fue una experiencia en general brutal. 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 Bueno. bueno, pasemos a hablar de, de Proces. Joy, tu, tu okay. hijo, que, sí. que, bueno, que le estás viendo crecer. Sí. ¿Te lo esperabas? No. De que de, es, no, no, no. Ya, claramente no. No, no, no. Para o sea, nada. te ha sorprendido. Sí, sí, sobre todo. A ver, este tema, este tema siempre es muy controvertido, pero a mí me gusta sacarlo porque es una realidad y es la formación en los países hispanohablantes. Sí. Hay que reconocerlo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo sé, y sobre todo cuando, cuando estaba preparando de Proces con Jai, eh, este proyecto en Estados Unidos, yo con el perfil que tengo en Estados Unidos, en Australia, yo en lanzamiento habría facturado cientos de miles de euros, probablemente, probablemente, con ese perfil, o sea... Sí. ¿Por qué? Porque lo he visto en los perfiles americanos que tienen más o menos el, el nivel de seguimiento que yo tengo en comparación con la población, bla, bla, bla. Ahora, yo cuando decidí lanzar The Proces, que al final no es un curso para el estándar hispanohablante barato, ¿vale? Mm. Yo pensaba que si yo cerraba 10 personas en, la primera, en el primer lanzamiento... Y wow. te dabas por contento. Sí, 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 porque ya... <risa> o sea, no pagaba ni de lejos todos los costes pero bueno, al menos había ya ahí algo con lo que contar. Pero lo superó. Lo superó sí, por mucho. Ent entramos 100. 100, y sí, algo, ¿no? sí, unas 100 personas. O sea, que, o sea, 10 veces más de lo que yo había imaginado. <risa> y, y fue muy bestia, fue muy bestia. Al final, yo tenía mucho miedo de que no funcionara, de que la gente no entendiera el concepto. Yo también entendía y sigo entendiendo. Que, que no es un proyecto terminado por eso a todos los que entrasteis en ese momento yo lo, lo valoro muchísimo porque ni era ni es todavía un proyecto cerrado ni creo que tenga que ser nunca un proyecto cerrado porque eso significaría que, que es un proyecto que ya está muriéndose para mí es un proyecto que quiero mantener vivo de hecho venga te suelto una exclusiva aquí pero justo, justo hoy lo estaba pensando ¿no? y bueno ya vaya días pensándolo pero para mí la comunidad que hay dentro de Proces es como familia, de una manera u otra, y yo no puedo eh, despedirla. Yo no puedo que se cumpla el año o los dos años que tiene la gente y que se, que se vayan. Entonces estoy ya trabajando también con el equipo en, en hacerlo vitalicio. O sea, hasta que dure el, el Proces se va a quedar la gente. Y no, porque a mí no me interesa, sinceramente, obviamente lo hago por dinero, no nos vamos a engañar. Es Hombre, una parte. Sí, claro, claro, no vas a ir a arruinarte claro, una pasta para claro. nada, claro. Pero una vez que ya alguien ha depositado la confianza en mí, yo no necesito que estén continuamente pagándome. Ya es como, oye, ya has pagado, ya has confiado en mi proyecto, yo quiero que te quedes aquí. Además, creo que el modelo que estamos viendo ahora tan común de suscripciones de todo, que es muy común, vamos a suscribirnos prácticamente a todo, eh, pues yo no quiero que de proceso se convierta en eso. Quiero que sea un lugar que tú pagas y ya, oye, ya tienes tu llave entra cuando quiera y, y disfrútala. Así que probablemente el siguiente lanzamiento que hagamos en medio, finales de abril o algo así, 
eh, ya incluya ese modelo que, bueno, vosotros que estáis dentro ya, pues lo aplicaré de otra manera, no sé cómo lo haré, pero vamos, para que, se, para que haya un modelo vitalicio y que la gente entre y se quede de por vida. Volviendo a lo de antes, que me has dicho que esperabas 10 y fuimos 100, ¿en algún momento te viste sobrepasado por, por nosotros, por la cantidad de gente? Sí. ¿Te, ¿Te vino grande, por decirlo de alguna manera, aunque esté mal dicho? No, sí, 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 sí. Mira, sí. Eso, eso va atado al... Mira, te voy a decir la sensación de que yo recibí. Yo cada vez que, que recibí una notificación en el móvil de que alguien se había suscrito, a partir del 15 o del 20, me empezó a dar miedo. Me empezó a dar miedo. Porque, punto uno, yo daba una mentoría de una hora con todo el mundo. Entonces, a nivel logístico, claro, desde horas, dije, wow, párate, párate. ¿vale? <risa> Pero sobre todo, era más el miedo al éxito. Era el miedo a decir, oye... Un, pro un proyecto mucho más pequeñito, yo lo tengo más en control, pero ahora tanta gente, yo ya aquí tengo una responsabilidad más grande y me dio mucho vértigo, me dio mucho vértigo. Luego ya supe manejarlo, todo lo contrario, me siento cómodo ahora. De hecho, cuando entra la gente en las masterclass de Zoom, si hay 50, mejor que 10, o sea, me gusta. Pero sí hubo un momento de vértigo que se repitió desde el día en el que yo comencé con The Proce, que, que da miedo, daba mucho miedo, daba mucho miedo. Pero, oye, volvemos a lo mismo. Significa sí, que sí, hay sí. algo valioso detrás. Está claro, Entonces, está claro. Aquí al final ves un poco también tu repercusión. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final, pues bueno, oye, yo voy a Boda F, hablo, te gusta más, te gusta menos. Obviamente la gente ha pagado una entrada. Bueno, pero la responsabilidad no es toda mía. Somos muchos los ponentes. Si no te gusta... Sí, salte. está claro. Al final el, el porcentaje de su entrada no es todo tuyo. O sea, claro. Tú un 50% de, de participación allí. Ahora, con The Proces, sí. Donde sí, proces, claro. tú. Y mi cara, o sea, aquí no hay, un, no hay un equipo, sí, bueno, sí tengo a Christel que me ayuda, pero en lo demás soy hombre orquesta, ¿no? Y, sí, sí. y la responsabilidad es mía, pero bueno, al final, como dice eh, uno de los grandes sabios de la cultura pop, que es el tío Allen, el padre de, el tío de Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, <risa> y, y oye, pues sí, ya está, ya está, eh, hay que asumirlo y, y dar lo mejor. Yo creo que al final la clave está esa. Si tú estás tranquilo o tranquila de que estás dando lo mejor de ti, todo lo mejor que puedes, eh, no te queda otra cosa. Luego, pues, obviamente habrá críticas, habrá gente que no le gusten o que le guste una cosa más que otra, pero al menos tú estás siendo coherente y ya está, no te queda otra. ¿Planes de futuro para The Process? Uf, demasiado. ¿O, o algún tope máximo de gente? No, no, eso no te lo has puesto ya. No, tope no, tope no, porque al final, sinceramente, y esto es honestidad pura, si quieres hacer grandes cosas necesitas capital. Es decir, mm, eh, sí. necesitas gente que mantenga eso para yo poder traerme cada día a gente más talentosa, para subir la producción. Mira, The Process 2.0, vamos a poner así, pero va a seguir siendo The Process, pero cambiamos web, cambiamos concepto, cambiamos lugar, porque al final, por ejemplo, The Process no tiene una web que represente todo lo que hay dentro y tal. Mm. También unirlo a la comunidad de House of Rebel, al podcast, todo eso sale en abril, si todo va bien. Tú sabes, los tiempos, ¿no? Y, <risa> sí. Pero mira... Es verdad que tienes, tienes dos o tres cosas ahí en marcha. Sí, y las <coughs> quiero unificar, las quiero unificar, claro. le quiero dar todo un, un lugar, una casa, ¿no? Sobre todo el podcast, que además es un proyecto que me ilusiona muchísimo, me gusta mucho. Pero además tengo dos cosas que quiero hacer sin duda. Una es una macro quedada desde Proces en persona, porque al final quiero hacer algo que sea un taller workshop presencial con una experiencia muy real, también de comunidad... Al final sabes que en The Process hay una parte que es un poco más espiritual y de, y de salud mental y tal, y eso también lo quiero implementar. Y, y sobre todo subir mucho el nivel de la gente y de, y de los artículos y de los vídeos que se vengan, sobre todo mucho eso. O sea, ya eh, a nivel económico poder tratar de traer a gente que son referentes y, y que pueden aportar contenido de mucho valor, de mucho, mucho valor. Pero has traído, perdona, ¿eh? <coughs> has traído gente que ya es referente. Sí, sí. Muy grande. No, no, <risa> y, y van a venir más grandes. Bueno, más grandes, si se puede. Al final, yo sí es cierto que, obviamente, yo, por ejemplo, tengo muchos amigos, tengo muchos contactos en el mundo anglosajón también, que son grandes nombres y que hacen su trabajo muy guay. Pero sí, una de las ideas que tenía casi, casi, y que solo me he saltado con Jai, ha sido el tener a, a gente del mundo hispanohablante dentro de Proces, ¿vale? Porque sí, podría decir, oye, pues me traigo, yo qué sé, me traigo a India el, que me haga una masterclass o a Fulanito, sí, vale. a Menganito. Pero sí creo que hay mucho talento en nuestro mundo hispanohablante como para... Oye, que no lo descarto, ¿eh? De hecho, bueno, pues tengo ahí gente con la que, bueno, pues la traduzco, le pongo subtítulos y ya está, porque sí creo que tienen un mensaje muy guay. 
pero la, mi idea es traer a gente y una de las cosas que quiero hacer este año y que quiero eh, incidir en 2023 es también traerme gente de sectores un poco más abiertos, porque fíjate, después de haber hecho esta formación sobre oratoria me doy cuenta de que muchas de las habilidades más interesantes que podemos aprender no están tan centradas en lo que nosotros pensamos que es importante como, como otras cosas que no tienen nada que ver con la fotografía. Así que también tengo esa tarea ahí pendiente. José Vila, ¿lo vas a poder traer? Bueno, pues no sé si, si tendré yo dinero en toda mi vida para poder traerlo. <risa> ¿Sabes lo que pasa? Que al final, mira, el otro día justo hablaba con Jai porque probablemente, bueno, no sé si le puedo decir, pero como Jai no lo va a escuchar, eh, este, eh, no lo va a entender. <risa> Se lo mandaré por Instagram. <risa> pero en principio este año hacemos workshop eh, presencial en, en Los Ángeles en septiembre. Y... El de formadores, ¿no? No, el, es el de formadores ah, vale. en España. Eh, ya se ha hecho el de Australia. Al de España le quedan dos plazas, que también lo tendré que anunciar cuando tenga tiempo. Viene, para que la cerremos. <risa> Pero en Estados Unidos ese formato no funciona tan bien. Entonces va a ser eh, o sea, directamente workshop, como boda F, ¿no? Pero eh, en Estados Unidos. Y, y me enseñó el line-up y una de las que estaban ayer era India él, ¿no? Y le dije, oye, ya, ¿y cuánto? Por curiosidad, yo, yo siempre pregunto por dinero, porque además, por suerte, en ese mundo no tienen ningún tipo de pudor a la hora de decir. Y cuando me dije oh, el precio que se barajaba, yo me caí de la silla. Yo me caí de la silla. O sea, estamos hablando de números que para nosotros, puf, jodido, jodido. Pero, oye, nunca... Nunca creo, se sabe. Nunca se sabe. Yo le tiro la caña a todo el mundo. De hecho, tengo gente muy grande ahí pendiente, que me dicen que sí, pero luego que no. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Para Joy, para vender tu curso, ¿vale? O sea, para, un poco para ligar con la pregunta que te, que te haré ahora. Me, o sea, me gustaría preguntarte tú qué consejo darías a alguien que empieza ahora a dedicarse al mundo de las bodas y entiendo que le podrías aconsejar que se uniera de Proces. De hecho, yo también se lo aconsejo porque fue lo que yo hice y he aprendido mucho de todos vosotros, eso está claro. Y pues eso, ¿tú qué consejo darías y qué crees que pueden encontrar en The Proces que no encontrarían en otro sitio? Imagino lo que dirás, pero bueno, te lo dejo, te lo dejo de decir. Vale. A ver, lo primero, y no tiene nada que ver con The Proces, es que se sienten tranquilos, con un cafelito, un té, lo que sea. Se dediquen 10 minutitos a meditar, a, a que no tengan influencia del móvil ni nada, y se hagan la pregunta de que te he dicho antes. ¿A mí esto me apasiona o no me apasiona? Yo estoy dispuesto a dar gran parte de mi tiempo libre y no libre a este trabajo, sí o no. Si la respuesta es no... Sigue preguntándotela y sigue probando, ¿vale? Y sigue probando cosas. Si la respuesta es sí y estás decidido decidida a trabajar en este curro, entonces lo primero es formarte. Conmigo con quien sea. A mí me da igual con quien sí. sea. O sea, eso, eso es independiente. Yo sí si lo tuve muy claro. Mira, yo no tenía dinero cuando empecé mi, mi, mi empresa de fotografía. Pero nada, ¿eh? Tenía como mil euros. No es historia de superación. Simplemente no había trabajado antes. Era estudiante. No tenía dinero. Y yo me lo gasté todo en logo y en formación, lo poco que tenía. Y al final la formación lo que hace, bueno, hace muchas cosas, ¿no? Pero te ahorra tiempo, te ahorra errores y sobre todo si la haces con la gente adecuada, crea conexiones humanas. Y eso es lo más importante y una cosa que no tiene precio y que nunca le vas a ver el valor real que tiene porque no lo tiene, no tiene un valor real. Pero para mí es gigante. Crea. Lo primero es crear también, todos los días. Es decir, eh, mira, para que yo últimamente creo mucho en las energías en el universo, más de la cuenta, me estoy volviendo un poco uh -huh. hippie en ese aspecto, mi mujer me lo está contagiando, pero si quieres que te empiecen a llegar cosas buenas, tienes que empezar a moverte en ese nivel. Es decir, tienes que estar... Yo era el primero que al principio, como no sabía cómo funcionaba este trabajo, yo me pasaba horas y horas muertas delante del ordenador esperando no sé qué. Ese yeah. email, esa uh -huh. oportunidad esperas ese mensaje privado en Instagram que te abra puertas. Eso no llega así. Puede pasar, ¿no? Pero no llega. Tienes que ponerte a hacer movimiento activo para acercarte a eso. Por ejemplo, irte a un workshop solo cuando no conoces a nadie y, y comenzar a presentarte y decir, oye, pues me encantaría irme de segundo contigo y hay una buena conexión con esa persona y ya esa persona se convierte en una guía barra eh, ayudante con el que vas a recorrer el camino junto. Eso solo te lo da la formación. De proces Mira, al final, yo creo que uno de los problemas que tenemos la mayoría de los fotógrafos, videógrafos, creativos en general, es la soledad. El, el, el estar continuamente solo haciéndonos preguntas a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que llega a ser una conversación de, de un besugo hablándote a ti mismo. No te, hace la, sí. no te hace las preguntas correctas, no tienes las respuestas correctas. 
porque... No, porque te, te dices lo que quieres escuchar, que claro, no es culpa tuya, claro. que si no cae la faena es porque, mira, claro. ha coincidido, qué mala suerte y ya está. Exactamente, exactamente. Y es un círculo vicioso muy peligroso, muy peligroso. Entonces, de proces para mí es todo lo que yo querría haber tenido cuando yo comencé hecho realidad en versión online. ¿Por qué? Porque al final, mira, eh, yo sí creo mucho en el mundo online, fíjate cómo estamos hablando, y yo sí. sinceramente te siento como si estuviera delante mía, no, no noto ningún tipo de diferencia. Al final, el estilo de vida que vivimos es eh, muy ajetreado y necesitamos tener el tiempo para hacerlo cuando queremos, pero también el precio de The Process está pensado para que sea una metáfora de lo que ya hizo conmigo, en plan, vale, esto es un desembolso de dinero. Me lo voy a tomar en serio, porque tú sí. sabes que muchísimos sí. de los que están escuchando este vídeo ahora mismo tendrán 7, 8, 9 cursos guardados ahí que nunca han terminado. Y yo quiero, yo quiero que de Proces no se convierta en eso. Quiero que sea una comunidad online donde tú puedes comenzar a generar sinergia. Justo antes, mira, me has comentado que estabas pensando en cambiar tu imagen y la vas a cambiar con una persona que está dentro de The Proces. Sí. Para mí, eh, las sinergias que pueden surgir, y es una cosa que le digo a, a la gente, mira, si entras en The Proces, haces dos cosas. Uno, hablarle a todo el mundo, que es lo más importante, porque no sabes con quién vas a poder conectar que te puede cambiar tu negocio. Y punto dos, haz preguntas. Haz preguntas. Porque eh, yo siempre lo digo, al final, eh, yo, me, yo me doy cuenta de quién progresa más rápido, de quién progresa más lento... Y hay un indicador muy claro en las personas que van más rápido y es que son personas proactivas, personas que preguntan y que no tienen vergüenza. Oye, Joy, ¿la tarjeta de memoria cuál usa? ¿Es una pregunta estúpida? No, yo te la contesto. No, no, Pero no, son, que va, que va. Son gente que tienen esa mentalidad proactiva. Y luego, al final, una parte que a mí me gusta mucho desde Proce es que no es solo una formación técnica. De hecho, no hay un vídeo en el que yo explique cómo hacer fotos. Lo debería hacer. Lo tengo <risa> Oye, pues igual sí, ¿no? <risa> lo debería hacer para ser un curso de fotógrafo. Pero no hay ni uno. Si te paras a pensarlo, no hay ni uno. Porque creo que, al final, eso, sinceramente, es porque creo que es un camino que cada uno tiene que recorrer solo. Sí. No, no lo digo porque a mí me cueste. O sea, yo puedo explicar cómo hago mis fotos, pero al final sé que nada de lo técnico es importante. Que todo lo, lo, lo importante está en cómo yo soy y en cómo sí. yo comunico, ¿no? Pero... Al final es eso, es un lugar, por eso te digo que al final no quiero que la gente se salga, sino que entre y ya no salga, que sea una gran familia. Y sobre todo, mira, te digo una cosa, para mí de Proces es una declaración de intenciones de lo que quiero que sea la comunidad de fotógrafos y de videógrafos en España, de todo lo bueno. Nunca, mira, yo me hice una promesa, si en algún momento veía en un grupo de Telegram o en un grupo de Facebook que se comenzaba a criticar a un compañero, a una compañera, incluso a una persona que no conozcamos, por tema de precio o por tema de tal, yo a esa persona le devuelvo el dinero y la saco de Deproce. Porque no quiero ningún tipo de toxicidad. Ya me la he comido, ya la he visto en el pasado, ya he visto amigos que se pelean, ya he visto tal. Y esto quiero que sea un lugar sano en el que se crea. Aquí se crea desde la positividad, desde lo bueno que podemos crear, desde el creacionismo, no del de destruir a otras personas, ¿no? Y al final es eso. Eh, también la parte espiritual espiritual, le llamo espiritual, pero mental, de tener una buena estabilidad mental, de saber estructurarte, de saber tener una buena rutina diaria que te ayude a ser productivo y que te ayude a desarrollar tus proyectos bien y estar en un aspecto mental mejor. Todo eso me gusta mucho. También el aspecto financiero. Si al final mentalmente estás de puta madre, pero no tienes un duro en el bolsillo, <risa> no vas a estar de puta madre. No, 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 no claro, claro. Entonces, al final simplemente es, eh, es un proyecto como... Mira, yo muchas veces cuando lo hago, lo hago pensando en el Joy de 2011, 2012, que todavía no, no sabía ni lo que estaba haciendo. Y, y lo hago pensando, digo, mira, esto sería como para él. Sería perfecto para él porque en aquel momento yo estaba muy perdido a todos los niveles. Y, y sé que un proyecto como de Proces le hubiera ayudado a cambiar, a cambiar. Yo miro hacia atrás y digo, wow, hostia, vaya cambio. Entonces, Yo creo que estás ayudando a mucha gente. Sí, y es una responsabilidad, ¿eh? Es una responsabilidad porque, bueno, te llega de todo, ¿no? Te llega desde gente que le va muy bien y que, bueno, simplemente quiere mejorar puntos concretos, quieres crear comunidad y tal, o quieres estar en las masterclass, ya está. Pero también te, te llega gente con la que yo hablo y que digo, wow, o sea, esto ya tiene que funcionar ahora. Le tiene que funcionar ahora porque está en una situación que es que tiene que funcionarle ahora, ¿no? Y, y eso es duro a nivel de mental, a nivel de gestionarlo, pero, pero oye, como te he dicho antes, eh, si se va con la honestidad por delante, yo creo que, yo creo que funciona. Bueno, Joy, vamos a ir acabando porque llevamos ya un buen rato, ¿vale? Sí, me, me gustaría que la, que la recta final de la entrevista fuera 
un poquito hacia lo personal, hacia una experiencia tuya que viviste hace poco menos de un año, no sé si ves por dónde voy. Creo que sí. Que te casaste, Esto. ¿vale? Tuviste tu boda con Opi. Me gustaría preguntarte cómo te sentiste estando del otro lado de la cámara. Si, o sea, porque al final te pones en la posición de tus clientes, ¿vale? De alguna manera, si valoras que es realmente difícil también estar del otro lado. Y ya como anécdota, si tuviste la tentación de coger la cámara y, okay. y hacer tú las fotos, aunque bueno, okay. tuviste a unos fotógrafos de lujo. Sí. Estuviste con Kitchener, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y, eh. y bueno, a ver cómo, si me puedes contar un poquito cómo fue la experiencia de estar del otro lado, de ser el cliente. A ver, fue muy guay. Sinceramente, mira, me di cuenta, lo primero que me di cuenta, y esto es la peor publicidad para fotógrafos que, que se va a hacer en la historia, <risa> que me daba igual el fotógrafo. ¿Sabes? O sea, o sea y, eso, sí. y eso fue un baño de humildad para mí como fotógrafo muy, muy grande, ¿no? Porque al final... Nosotros en este sector hablamos fotógrafos, fotógrafos, somos los más importantes, es que no valoran, es que no valoran. No, no, no es que no valoren, es que se están casando, es que hay cosas más importantes que tú ese día, obviamente. Claro, claro. Entonces fue un buen baño de realidad decir, oye, y fíjate que ahí me estaban disparando mis héroes, es decir, las personas que yo más he consumido como fotógrafo, que más he valorado... Aún así, pues obviamente hablaba con ellos, interactuaba con ellos, pero yo estaba a mi rollo, yo estaba que me estoy casando, está aquí mi amigo, mi madre, tal, qué guay, feliz. Pero me enseñó mucho, me enseñó mucho de decir, oye, ¿qué es lo importante aquí? Sobre todo después viendo las fotos, ¿no? Porque yo me daba cuenta de que las fotos en las que Opi y yo salíamos pues, están bien, perfecto, pues, pero cuando yo ya había visto tres fotos, yo ya no quería más. Yo quería ver a mis amigos borrachos o vale, quería ver ese cotilleo vale. que yo sabía que estaba ocurriendo, pero que no tuve tiempo de fijarme. Lo que te era... perdiste. Tal Exacto. Manera. Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, yo recibí, mira, para que tú te hagas una idea, yo recibí 1.700 fotos. Un montón, un montón. Pero sí. Te la... y, y yo solo quería un momento. Yo quería decoración, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Hacemos decoración. Me la pela la decoración. O sea, perfecto, guay para el álbum. Claro que sí. Pero me la pela. Ahora, mi sobrino, eh, cinco minutos antes de que yo llegara a la ceremonia, con la cara de me estoy aburriendo, me quiero ir de aquí, por favor, es así, es así. O mis amigos que no se conocían, pero que se conocieron allí y que a mí me llegó por rumores que estaba surgiendo algo ahí y en una foto dejó entrever que casi se besan. Eso sí, eso sí lo quiero ver. Entonces, fue un baño de humildad muy grande. Fue un baño de humildad muy grande y sobre todo a mí me ha cambiado ahora la percepción como fotógrafo de lo que necesito sacar en una boda y de que hay menos... Sí, obviamente tenemos que vendernos como artistas, pero hay que hacer menos, menos postureo, menos fotografías solo para Instagram y, y muchas fotos auténticas y humanas. Eso es lo que más me enseñó, la verdad. Menos centrarnos... O sea, nosotros le damos mucha importancia a los novios, pero centrarnos también en todo el esfuerzo que han hecho para atraer a toda esa gente sí. que estén allí en su día. Yo, bueno, yo con mi mujer, vamos los dos siempre a la boda, así yo me puedo centrar, por ejemplo, en la pareja y ella pues dispara esos momentos que yo creo que, que los novios después les gusta, les gusta poder, poder verlos porque es que realmente no los no, ven. Están, que... están tan en un huracán, como digo yo. Es que al final que es, que no tienes, que, que, tienes que ser muy egocéntrico como para que solo quieras fotos de ti realmente, sí. o sea, que, que guay pero ya te digo, sí, obviamente, si no hubiera tenido ninguna foto con Opis, te hubiera dicho igual te hubiera cabreado claro, también. claro, <risas> pero tenía, tenía yo donde he disfrutado viendo a la gente, y creo que ahí es donde está el valor ahí es donde está el valor pues ya está, Joy, no sé si quieres añadir algo más yo creo que para... se ha quedado perfecto se ha quedado perfecto para hacer una segunda parte algún día bueno, de momento has sido el primero a ver sí. si consigo traer a alguien más. En cualquier caso, no. te repito que ha sido un honor tenerte por aquí, Joy. Igualmente. Y, y nada, pues vamos hablando, porque siempre vamos hablando tú y yo, o sea que... Estamos que... conectados, estamos Vaya. conectados. Y si necesitas traer a alguien, tú pégame el toque que yo muevo hilos para que venga, no te preocupes. Después lo hablamos. Perfecto. Después pues lo nada, hablamos, Joy. Un placer y, y nada, gracias por traerme. Eh, creo que has llevado la entrevista de maravilla. Así que nada, te <risa> deseo, te deseo, te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto, la verdad. Muchas gracias, Joy. Bueno, tío, un abrazo. Chao. Chao. Ya está, no hace falta que cortes, ¿eh? Vale. <ríe>